okay guys, punta na tayo sa lesson 2 ng ating set theory. So, pakipalitan na yung nakalagay na karaan na lesson 2. So, lesson 1 yun, ito yung lesson 2. So, kung naaalala nyo, nag-discuss ako hanggang power set. So, from set up to power set. So, now let's have set operation and band diagrams or set operations and band diagrams. So, kung naaalala nyo again, power set, uh, nag-end tayo sa definition number 8, that is power set. So, continue lang natin yun kasi nga, sunod-sunod lang naman sila magkakakonekta sila. So, definition number 9, uh, so that is the union of sets. So, let A and B be sets. Then, the union of A and B denoted by that symbol, okay, is the set A union B equal to x such that x is an element of a or x is an element of b. So, nakakita kayo ng conjunction dyan sa gitna. So, kailan ba na magiging true yung conjunction? Pag it's either may 1 dun sa mga disjunct niya. So, kung x element of a 1 yun, or to x element of b 1 yun, true yun. Or kung both sila 1, true yun. Okay, so, ano ibig sabihin nito? So, pag sinabi natin yun yun, pagsasamahin mo lang. Kung ano yung meron ka a, ano yung meron ka b, pagsasamasamahin ko lang. So, kung meron man na ulit, nagiging isa na lang. Okay, so in a very simple example, kasi mamaya may example pa naman ako. For example, I have A is the set containing A and B. And B is the set containing 1 and 2. Note that A union B is the set containing, pagsasamayin ka na yung meron kay A and B, that is A, comma B, comma 1, comma 2. Okay, so ganun lang kasimple si intersection. So next is the definition number 10. The intersections of sets. So, ulitin ko ang example tayo mamaya nyan. So, definition 10. So, let A and B be sets. Again, so the intersection of A and B denoted by that symbol again. Okay, is the set A intersection B is equal to the set containing X such that X is an element of A and X is an element of B. So, nakita dito conjunction. Kanina disjunction. So, kailan magiging true conjunction? Pag both conjuncts are true. So, meaning... Kung ano yung meron ka X, ano yung meron ka B. So, meaning, ano yung common? So, in a very simple sentence or meaning, uh, dapat kailangan natin ang intersection. Kung ano yung meron ka A, ano yung meron ka B. Kung meron silang common, ikukunin natin kay intersection. So, for example, A is the set containing 1, 2, and 3. And B is the set containing 1, 4. Okay, so what is A intersection B? A intersection B is simply the set containing ano yung common kay A sa kay B. Note that merong 1 kay A, meron 1 din kay B. So, kukunin ko yun. Next, may 2 ba kay A? Merong 2 kay A pero walang 2 kay B. Next, may 3 kay A pero walang 3 kay B. May 4 kay B pero walang 4 kay A. So, meaning, sino lang laman? Therefore, ang intersection ng A and B is just only the set containing. One. So, ganun na siya kasimple. Again, yung common. So, kanina sa union, pinagsasama-sama lahat ng lahat ng element. So, pag merong naulit or repeated, magiging isa. Okay. So, next is definition number 11, the complement of A. So, let A be a set or let A be set. Sorry, let A be a set. The complement of A denoted by A bar or A complement. Ito yung symbol. Is the set A complement such that is the set A complement is equal to X such that X is an element of U. Tanda ma, X is an element of U and X is not an element of A. So, ano ibig sabihin nito? So, ang gagawin mo pag complement, yung wala dun sa laman na set A. So, kukunin mo, so, kung maga, kung ikukomplement mo yung A, kukunin mo yung set outside sa kanya, pero andun sa loob ng U. Okay, so, tandaan mo yan ha. So, for example, dito, let U be the set containing 1, 2, 3, 4, 5, and 5. Tapos yung set A Latin is the set containing 1, 2, and 3. Okay? So, what is A complement? A complement is yung wala kay A na meron kay U. So, sino yun? That is 4 and 5. So, obviously that is 4 and 5. Okay? So, ganun lang kasimple si complement. So, tandaan nyan guys. So, ulitin ka lang. Review. So, pag yun yun, pagsasamahin ko lang lahat. Intersection, yung common sa kanilang dalawa or common among dun sa sets. Then, complement, yung meron, yung wala kay A na meron kay U. Okay, so baka kasi ang gawin mo, walang U na given, hinanap mo. So, ang hirap nun. So, ang hirap isatisfy nung ganong condition na Kunyari, walang U, pinapakuha yung A complement. So, tanongin mo na ako, sir, ba't ganun? Wala namang U pero pinapakuha yung A complement. So, may malis na question pag ganun. So, number 12, the relative complement. 
So, ito let let A and B be sets. So, the relative complement of A and B denoted by A minus B. So, that is, yan, A minus B yung basa ko dyan. A minus B, the set containing A minus B is equal to the set or equal to A intersection B complement. So, kung napansin mo kanina, more yung definition yung tatlo. Pero pagdating kay relative complement, so parang naging identity siya or parang naging equivalent siya dun sa part na yun. So, pag nakita mo A minus B, equivalent lang siya dun sa A intersection B complement. So, pag nakita mo minus, gawin mo lang intersection B complement. So, then after the afterwards, i-intersect mo yung A tapos yung B complement. Ganun yung gagawin yung relative complement. So, mamaya na example dyan para mas tulit, magtuloy-tuloy tayo. Next definition is definition 13, the Boolean sum or BS. Mas kilala si BS yan. So, the Boolean sum of A and B denoted by A plus B is the set containing A plus B is equal to A minus B, union B minus A. Okay, so kung napapansin mo sir, magkaiba po ba si A minus B sa si B minus A? Okay, so actually magkaiba yan. So check ko lang ha. So kung nakita nyo, A minus B, by relative complement, this is A intersection B complement. Okay, then si B minus A, that is B intersection A complement. Kung titignan mo, structurally, uh, magkaiba talaga yan. So, ang ginagawa sa isa, yung A, intersect ko sa B complement. Ang ginagawa naman din sa isa, si B, intersect ko sa A complement. So, literal, magkaiba yung sagot niyan. Okay, lalo pag magkaiba yung laman ng A and B. Tapos, pag malawak yung U, o pag malaki yung U. Okay, so, tandaan na, hindi equal. So, note na hindi equal si A minus B kay B minus A. Okay, so, tandaan yung proper. Tandaan yan. So, para hindi kayo malito. Okay, next. Uh, baka may tanong pa sir, equal po ba si A plus B kay B plus A? Uh, in that case, yes, equal yan. Kasi nga, union lang naman yung gitna nila eh. Okay, so ang mangyari lang sa B minus A, that is B minus A, union A minus B. So, union ko, pasok pa rin yun doon, babalik lang. Equal yan. So, okay tayo dito sa part na to. So, kung mapagbaliktad mo, okay lang naman. Okay, so proceed tayo dito sa example. So, tuloy natin. Let u be the set containing x such that x is an element of natural number and x is less than or equal to 9. So, naalala nyo, ito ay naka-rule method. Ama. So, kung naka-rule method siya, so, yung iba, alam agad, Jer, alam ko yung element yan, alam ko yung element yan, pero yung iba hindi eh. So, para mas mapadali, gawin mo siyang rooster. Okay, i-rooster form mo, so para mas makita mo ano yung total, o yung laman talaga ng set. So, usually kasi ganyan yung given ko pag mga exam. So, for example, let's see you. That is the set containing, ano yung mga x? x is an element of natural number. So, obviously counting yan, starting from 1. Okay, next. After na isang conjunct, that is x is less than or equal to 9. So, obviously that is yung set na merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 9. Okay, so therefore, ano yung u natin? u is the set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Then close. Okay, yan yung laman ng U. So, basically, ito yung mga una mong gagawin. I-check mo muna yung laman ng U. Gawin mo muna ng rule method or rooster method or rooster form para at least nakikita mo yung totality o yung laman talaga ng U latin. So, next. Uh, review lang natin yung mga nangyari na karan. Yung A is set containing 1, 3, 5, 9. So, si A ba subset ni U? Yes, obvious po yan, sir. Next, si B ba subset ni U? So, the 2, 4, 6, 8. Yes, sir. Si C ba subset ni U? That is 1, 2, 3, 5, 7. Okay, subset din yan. So, another. Dito, from the, dito, based sa, sa set na to, A is not equal to B. Okay, so, sir, equal naman po sila ng cardinality, ah. Pero, hindi sila equal ng distinct element. Okay, so, but, lay ko lang, but the cardinality of A is equal to the cardinality of B. So, A is equivalent to B. Okay, so recall lang yan. May nakapain, napakita ko lang kung baka kasi nakalimutan mo na yung mga property natin dati. Okay, so ang goal talaga natin is evaluate itong mga to. So, number 1, A union B. Number 2, A minus B. Number 3, A plus B. Number 4, A plus B complement intersection C. So, start tayo dun sa 1, A union B. So, note ito yung given to yung U. So, obvious naman lahat yan part ng U. Okay, so for number 1. For number 1, that is A union B. Okay. So, una kong gagawin, write mo muna lahat ng mga uh, given. So, that is A 
is the set containing 1, 3, 5, and 9. Okay, so ako na, nakita yun sa given. Next, union. The set containing, ano yung B? 2, 4, 6, 8. So that is 2, 4, 6, 8. Okay, next. Since ano idea ni union? Ang idea ni union, pagkasamayin ko lang yung element A sa kanya element B. So, dito, para mas, kung hindi ka pa masyadong, kung hindi pa masyadong gamay yung union, ang gawin mo na lang, i-copy mo muna or ilagay mo muna lahat ng element ng A, then follow up by element ng B, then hanapin mo kami magkaparehas. Tapos, sa set theory naman, hindi naman lagi dapat naka-arrange or increasing order, decreasing order, otherwise naka-state sa direction. Okay, so, una kong gagawin, sabi ko nga, ilagay ko muna lahat ng element ng A, that is 1, 3, 5, and 9, then comma, kasi nga i-union ko na, that is 2, 4, 6, 8, okay, so since wala naman ako sinabing order, pwede ko nang sabihin ito yung sagot, kasi wala naman magkapareha sa loob, okay, so wala naman ako sinabi dapat increasing order, decreasing order yung pagkaka-arrange yung element, pero, so pwede ko na yun yung sagot natin, pero para po yung more convenient ng lahat, ganyan ko nang i-arrange ko lang, so again, in-arrange ko lang, hindi naman required, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, walang 7, so that is 8, then 9. Okay, so ito yung A, union B. Okay, so sana hoping na-clear tayo sa ganyang part. Okay, so for number 2, kunin naman natin si A minus B. So, si relative complement. So, for number 2, kukunin natin si A minus B. So, paano naman si A minus B? So, sa A minus B by definition of relative complement, that is A intersection B complement. Okay, so since that's A intersection B complement, meaning kukunin ko yung set A, rewrite ko muna dito, that is the set containing 1, 3, 5, and 9. Intersection, lagay ko muna yung B, mamaya ako yung complement, that is 2, 4, 6, and 8, then lagyan mo dito ng complement. So, para at least nakikita mo talaga yung solution mo. So, at least hindi siya nakakalito. Next is, evaluate mo si B complement. So, si B complement is, ano sabi ko kay complement? Yung merong, mer yung B complement, siya yung element na wala kay B, pero na kay U. So, note that si U is meron namang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so pag kinuha ko yung B complement, obviously, tatanggalin ko lang yung 2, 4, 6, 8, yan. So, basically, ano yung laman ng B complement? So, rewrite ko lang to This is 1, 3, 5, and 9. Intersection. I-complement ko, that is 1, 3, 5, then 7, and 9. Okay, so, yun yung complement ni B sa ating U. Okay, next. So, next natin is kukunin natin yung intersection. Siyempre, sa intersection yung common. So, ano yung unang common? So, ang una ko po nakikita ang common is 1. Okay, next po na nakikita ko ay si 3. Next po, si 5. So, 7 wala dun sa A. So, next is 9. Okay, so therefore, ito yung ating A minus B. Okay, so, tuloy tayo. So, next example is A plus B. So, medyo mahaba yata itong A plus B. So, lagay natin that is 3. So, A plus B. So, based sa definition ng boolean sum, paano ulit si A plus B? That is equal sa A minus B. Okay? Then, union B minus A. Okay, so, note, meron tayong A minus B dito. Okay, so, no need na para i-evaluate yan. So, ang problema na natin si B minus A. So, lagay ko dito, solve ko na lang dito si B minus A. Para mapadali tayo. B minus A is equal sa B intersection A complement. So, again, scratch lang to para mas mapadali yung solution. So, that is equal sa B. What is B? That is 2, 4, 6, and 8. Okay, intersection. Ano yung A? That is 1, 3, 5, 9. Tama? So, that is 1, 3, 5, 9. Then, complement. Then, complement mo yung A. That is the intersection of 2, 4, 6, 8. Intersection. Ano yung complement ng 1, 3, 5, 9? So, base sa U, ang complement yan is 
2, 4, 6, 7, and 8. Okay, so that is 2, 4, 6, 7, and 8. So, basically, so, therefore, ano yung intersection? Ang intersection nila is 2, 4, 6, and 8. Okay, so meron tayong A minus B, meron tayong A plus B. Dalawa. So, this is only equal sa, ano yung ulit A minus B? That is 1, 3, 5, 9. Union. Sorry, that is union. 2, 4, 6, 8. That is 2, 4, 6, and 8. Kama. Okay, so, pag na union, syempre, yung ginawa ko kanina, that is the union. 1, 3, 5, 9, kama, 2, kama, 4, kama, 6, kama, 8. So, pwede ko na sabihin, ito yung sagot, kasi nga, wala naman ako sinabing arrange. So, tandaan nyo, ha, pag meron nakalagay na arrange, in increasing or ascending order, i-arrange mo. Okay, pag number, syempre. So, hindi mo naman pwede sabi increasing in decreasing order pag letter. Okay, so, doon naman ibang arrangement yun. Okay, so, next, punta na tayo doon sa my number 4. Plus, bago tayo mag-move. Okay, so, for number 4, anong gagawin? That is A plus B complement intersection C. Okay, so, ang agadaan dito, yung mga sinolve kasi ni sir, parang dugtongan. So, kunyari, nasolve ko na sa A plus B, gagamitin ko na siya dun sa next. Okay, so, dito, ang mangyari, ilagay ko na A plus B kasi nasolve ko naman na siya sa taas. That is equal sa the set containing 1, 3, 5, 9, 2, 4, 6, and 8. Tapos, alagyan ko na ng complement. Intersection, ano yung the set containing C? The set containing C is 1, 2, 3, 5, 7. Okay, so that is 1, 2, 3, 5, and 7. Okay, so next, operate mo muna yung complement, syempre. Ano yung complement? So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 8, and 9. So obviously, from U, yung complement ng A plus B is simply yung wala kay U. Okay, ay yung wala kay C na meron kay U. And that is 7. So that is the set containing 7. Okay, intersection... The set containing 1, 2, 3, 5, and 7. So, therefore, ano sagot dito? That is the set containing 7 lang. Kasi nga, isa lang naman yung common nila. So, therefore, ito yung ating sagot para sa number 4. Okay, so, kung napansin nyo, ang obvious-obvious pala talaga nung sagot dito. So, tandaan yan. So, ngayon, kunyari lang, ha, dumating sa point, may in-intersect ka or may sinagot ka, ang sagot empty. So, tandaan mo ha. For example lang ha. Kunwari may nag-evaluate ka. Kunwari A minus C. Kunwari lang naman. So, hindi ako bibig sa example. Kunwari, up to the point, nag-solve ka. Dumating sa point, ang sagot empty. Wala kang nakitang laman. Okay? So, nung nakita mong walang laman, anong gagawin? So, pag nakita mong walang laman, ang sasagot mo, it's either this, this, empty set, or empty Okay, tandaan, hindi mo pwedeng isagot ito. Okay, so dito sa part na to, ikaw ay magkakamali. So, that is the set containing empty set. So, meaning, kinoconsider mo na element si empty. Pero pag sinabi mong ang sagot is empty, sagot mo lang sa taas. Yung open and curly braces or bracket and empty set. Yung null set na yun. Okay, so tandaan yan. Kung ito ay sir for scenario, hindi yun nakabase dito sa given. Tandaan ha, scenario lang to. Okay, baka kasi dumating sa point na solve mo. Oh, Oo nga, no? Ganun yung nangyari. Okay, so proceed na tayo doon sa nod na topic natin. Okay, guys. So, sunod na tayong topic. Ito yung Venn diagram. So, kung tapansin mo, sir, bakit may mga square or may mga rectangle dyan? So, ang gagawin lang ni sir, idodrawing ko dito yung mga common na Venn diagram doon sa mga may encounter natin. Kasi darating tayo sa point, magpapa... May bibigay akong set of... Uh, set of uh, sets, tapos may mga operation madami siya, so ang gagawin mo isisimplify mo siya, or minsan ipapagagawin ko, ipapakuha ko yung Venn diagram niya so, ang tedious kasi, kunyari A plus B minus A plus B, intersection A, intersection C, so parang dating, uh, sama-sama so, hindi mo kasi pwede drawing, C, C, A A, C, so, meaning kasi ng A, tapos may isa pang A isa lang yun Okay, nagka, ang nagka, pinagkaiba na nagkaroon ng parang operation. So, ito ang gagawin natin. Tuturo ko muna yung common Venn diagram, tapos apply natin yan dun sa iba. Okay, so mag-start tayo sa una. So, ano ba yung unang common, ano ba yung unang Venn diagram na ipapadraw yung set? So, una is C. 
MT. Okay, note, ito yung para kay MT set. Okay, so, paano ba ito drawing sa MT set? So, tandaan, lagi mo nalagay dito yung U. Tapos, maglagay ka lang dito ng kahit anong set. So, for example, naglagay yung set A. Okay, so, paano kayo i-represent sa Venn diagram si MT? So, as is, ganyan lang. Sir, pwede bang wala dyan? Wala na. Pwede naman wala yan, ganyan lang. Okay, so, nakikita mo, blanco lang siya. So, U, nakalagay lang U. Lagay mo to denote na ito ay yung universe that is empty. So, anong ginawa na, sir? Pag element, or kunyari, A, lagay ko A, isi-shade ko. So, dahil empty, walang element, so, meaning, hindi ko isi-shade. So, meaning, ito yung representation ng empty. So, tandaan na, pwedeng wala yan, pwedeng meron. Okay, so, that is for empty. So, next is for U, or for universe, that is, ito yung U. So, assuming ulit, meron tayo ditong A. Okay, note. So, sa pag-shade, uh, make sure na i-shade mo siya ng buo. Kasi ang gagawin ko lang dito, i-shade ko lang siya ng ganyan. So, napapansin mo, sinishade ko lang talaga siya as is ng ganyan. Okay, so sorry, wala ko sa mga shade na maayos. Okay, so ganyan pag U. So, meaning shaded yung buo. So, tandaan mo yan ha, shaded yung buo pag U. Okay, so next natin, what is A? Ang nabas mong sagot is A. So, paano mo naman i-shade yung A? That is U. Tapos, ito ay the set containing A. Then, i-shade mo lang yung mismong A na yan. Okay, ganyan pag A. So, tandaan na, kung nalang sagot is A, then pinadrawing yung Venn diagram, drawing ka ng rectangle, lagay mo yung U, lagay mo yung set, then shade mo yung mismong A. Okay, so tandaan, shaded dapat na buo yan. Hindi yung basta sinig mo lang ng guhit-guhit. So, mamalian ko yan. Okay, so next is, uh, for example, A is a subset of B. Okay, so medyo kakaiba. Pero paano naman drawing yung A is a subset of B? So, kung napansin mo, dalawa na yung set na pinag-uusapan. So, don't forget, ilalagay mo lagi si U. That is U. Tapos, kung napansin mo, masa malaki dyan si B. So, drawing ko dito si B malaking part. Tapos mag-drawing ako sa loob ng A. Tapos, ito yung isi-shade ko, syempre. So, note na yung A yung nasa loob. Okay, ganyan pag A subset of B. Okay, so next is the set operation. Okay, so puntahan natin si A intersection B. So, paano naman i-drawing si A intersection B? So, dalawang set na. That is U. Okay, then ganito. Mag-drawing ka ng dalawang overlapping circle sa isa't isa. So, that is A. Ito yung A. Ito yung B. So, ano ba drawing ni intersection? So, pag intersection yung common sa gitna. Okay, yung nasa uh, yung pinag-intersect ng dalawang circle natin. Ganyan pag intersection. So, next is union. That is A, union B. So, paano natin do-draw yung A, union B? So, ito yung A, ito yung B, i-shade ko mismo yung dalawang circle na yan. Yung nag-overlap sa isa't isa. Okay, ganyan naman si A, union B. So, tandaan na yung mga pag-drawing. So, at least maging familiar kayo sa mga yan. So, next natin, sino na next natin? So, si complement, si class si complement. So, paano si A complement? So, assuming ito ulit yung U, ito yung ating A. So, sabi nga kanina, X is an element of U, but X is not an element of A. So, meaning yung outside A. So, pag complement, outside A. So, i-shade ko yung buong part, yung labas. So, again, pasensya na dun sa pag-shade ni sir. Wala kasi akong coloring pencil. At the same time, ball pen din gamit na sir. Kasi gusto ko malinaw. Okay, so, gusto ko lang makita. So, again, sa pag-shade na ito, shade mo ng lapis or shade mo ng coloring pencil para mag mas mukhang uh, maayos. Tapos, wag naman sana lagpas. So, yung kulang-kulang. Gusto mas magandang pag-drawing. Basta, para ka lang nagkukulay. Okay, sa tandaan nyo. So, next, meron tayo A intersection B, A union B, A complement, then A minus B. Okay, so, paano da-drawing sa A minus B? This is U. This is A. This is B. Okay. So, ang ibig sabihin kasi na A minus B, yung meron kay A, nawala kay B. Okay. So, kung napapansin mo, overlapping kasi yung dalawa eh. 
yung merong element sa A na wala kay B. So, ito yung drawing niya. Pag dinawing ko siya, ito. Hindi kasama yung center. Yung merong kay A na wala kay B. So, another, kung magdodrawing ako, nangyari meron tayong B minus A, paano may dodrawing yun? So, kung yung position mo ganyan din, ito yung A, ito yung B, ang dodrawing ko, itong part na to. Yung shade lang ko, itong part na yan. Pag yan yung B minus A. Okay, so, lagyan ko lang dito ng uh, parang U para magmukha naman siyang valid. Tingnan. Okay, so, tandaan na yung positioning kasi. Okay, next is, lastly, siyempre si A plus B. So, kung naalala nyo, si A plus B is union ni A minus B sa ni B minus A. So, basically, i-union ko lang to. So, that is U. Tapos, ito yung A and B Latin. So, kung napansin nyo, ano sabi? Pag A minus B, itong part na to. Okay? Pag B minus A, itong part na to. Okay, so therefore, ano ang drawing A plus B? Hindi kasama yung gitna. So, ano pinagkaiba niya kay Union? Si Union, magkasama kasi lahat eh. Pagdating kay A plus B, hindi kasama yung gitna. Okay, so tandaan yung mga drawing na yan. Makakatulong kasi ito sa pag-solve natin ng mga uh, Venn diagram. So, mag-example ako dito. So, for example, number 1. Papadraw ko lang yung Venn diagram. So, for number 1, what is A plus B complement? intersection A. Okay, so ipapadro ko yung Venn diagram gamit yan. So, kung napansin mo, sir, A plus B complement, paano yun? So, meron kasi tayo dito kanina, A plus B. Okay, kung napapansin mo, may A plus B dyan. So, ano yung complement yan? Yung complement yan, yung unshaded part. So, shaded ko yung unshaded part niya. Meaning, yung nasa gitna, tapos yung nasa labas. So, ganito lang yan. Lagyan ko ng parang arrow para mas makita mo. ito yung A ito yung B ito yung U so again ano yung A plus B complement A, pa, A plus B complement is shade mo yung gitna tapos yung outside region Okay, yan yung A plus B complement. Then, intersection natin kay A. So, i-drawing mo lang dito si A. So, paano ulit drawing si A? Si A is, drawing ko lang to. So, lagay din ako ng B dito. Sir, ba't nyo naglagay ka? Kasi may dalawang set na pinag-uusapan eh. So, pwede ko naman gawin ganyan. So, shaded just as A. So, sure ka na siya A. Yung mismo A na bilog niya. Okay, so ngayon, check mo yan, i-intersect mo, ano yung common dyan? Kung papansin mo, ang common dyan is yung mismong gitna lang, tapos yung gitna dun. Okay, so therefore, ano to? This is equal sa, ito yung A, ito yung B. So, ganun, pansin nyo sa drawing. Sa drawing, ang mga shaded, yung nasa gitna, then yung outside. Sa pangalawa, ang shaded is yung A lang. So, meaning, ano yung common sa kanila? Ang common sa kanila is mismong yung center lang. Okay, so this is U, this is A and B. So meaning, pag sinimplify ko yun gamit sa Venn diagram, it is only equal sa A intersection B. Okay, so ano yan? Ito yung naging sagot. A intersection B lang pala yung equivalent ng part na yun. Okay, so kung hoping na nakatulong, yung ginawa natin dito. So kung napapansin nyo, uh, okay siya, ang, ano, uh, magagamit pala yung mga drawing na yan, gamit to. So, next, number 2. So, isip na na example, sir. So, for example, ito. Let's say that A is a subset of B intersection C. Okay, so, nag-iba. Sir, tatlong set? Yes, tatlong set. Sir, paano yung drawing yan? Tapos subset. So, kung napapansin mo, pag subset, tapat nasa loob ng isang circle. Pero, nangyari, subset siya ng intersection ng dalawa. So, medyo lalaki ako yung drawing dito. So, para mas ma-emphasize mo yung mangyayari. So, again, that is U. Tapos, itodrawing ko syempre. Dahil, yung superset niya is B intersection C. So, itodrawing ko yun. Okay, let's say ito yung B. Ito yung C. So, yung intersection kasi superset niya. So, meaning, si A nasa loob ng intersection. 
Okay, so therefore, ito yung kanyang drawing. So, tapapansin nyo, nasa loob siya ng intersection. So, sir, paano naman po kung union yan? So, for example, anong nangyari? Uh, kunyari, A is a subset ng A, uh, B, union C. So, sir, kahit saan po ilagay? Yes, kahit dito, kahit dito, kahit saan niya, basta nasa loob nung, uh, nung pinagsa-overlap na dalawang circle. Okay, so, ganyan pag union naman. So, tanda na, pwedeng dito, pwedeng dito, basta as long as nasa loob, pag union. Okay, so, number three, lastly, sir, paano pag tatlong set? So, for example, A, intersection B, intersection C. Sir, paano pag ganyan? So, pag ganyan, nakayang ko lang yung drawing. So, mag-draw yung ko dito ng isang circle, isa pang circle, then, isa pang circle. So, let's say, ito yung A, ito yung B, ito yung C. So, meaning, ito yung kanilang common. So, ito yung U. Okay, so, ganyan naman pag tatlong sets yung pinag-uusapan. So, pag 4, ganyan lang drawing mo lang overlap. Hanapin mo na yung pinaka-common sa kanilang lahat. Okay, so, proceed tayo doon sa next definition. So, hoping na naintindihan mo itong mga drawing-drawing yan. So, sabihin diagram. Malaking bagay kasi yan sa pag-solve. Okay, so, proceed tayo sa definition 14. Okay, so, so definition 14 is the Cartesian product of sets or most commonly, ito ang tawag ko dito cross product. Okay? So, pwedeng cross product or Cartesian product of sets. So, let A and B be non-empty sets. So, tanda mo ha, based sa definition, non-empty silang dalawa. Okay? Then, the Cartesian product of A to B, again, A to B, denoted by A cross B, that's A times B, kung nakita mo, A cross B base dyan, is the set A cross B is equal to na set x comma y such that x is an element of a and y is an element of b so kung nagtataka ka sir kanina po yung, yung ibang operation yung intersection yung union ang sagot is element lang so meaning hindi hindi coordinates dito po sir coordinates yes coordinates ang sagot pag cartesian product so actually dito kasi nang dito na magi start yung mga next topic eh. dito na magi start si relation nang dito na magi start sila function so magi start sa set Naging Cartesian product, naging relation, then naging function. Ganun yung mangyayari kasi. So, yan yung ascend, yan yung order ng set theory. Tinuturo sa'yo from basic up to, uh, okay, ito na yung alam mo ngayon. So, proceed tayo dyan. So, tandaan mo lang ha, mamaya papakita ko yan. X, y, such that X is an element A and Y is an element B. So, baka kasi isipin mo, isang sagot, isa lang sagot dyan. Okay, so, may isip mo madami to. So, meron mga nakalagay na note. Note that number one. Si A cross B hindi equal kay B cross A. Okay, so, tanda mo yan ha. Si A cross B is not equal to B cross A. Ano ba ibig sabihin ni A cross B? Si A cross B is the Cartesian product from A to B. Okay, tanda mo yung word na A to B. So, si B cross A is the Cartesian product from B to A. So, note na magkaibang magkaiba yun. Okay, so, number 2. The cardinality of A cross B is just simply the product of the cardinality of the two sets. So, meaning, kung gusto mong kunin kung ilan yung element ng A cross B, kunin mo na lang yung product ng cardinality ng A sa B. Yun yung cardinality ng A cross B natin. Okay, then number 3, A cross empty is equal to empty. So, sabi naman kasi sa definition pa lang eh, let A and B be non-empty set. So, ano naman mangyayari kung yung A o isang set ikinross product ko sa empty. So, ang sagot doon, empty. So, wala nang iba. Okay, so let's have example para mas maintindihan nyo. Okay, so, mayos lang ako ng position. So, for example, number one. Meron akong A is equal to the set containing A, B, and C. And letter B ko is the set containing 1 and 2. Okay. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung A cross B, tapos B cross A. Para malaman mo kung equal ba talaga, hindi ba talaga sila equal. Kung totoo ba yung number one na note na lagay ni sir. So, unahin ko si A cross B. What is A cross B? So, dito, dapat makinig ka mabuti paano yung mangyayari. Okay, sabi ng definition, that is X comma Y such that X is an element of A and Y is an element of B. So, paano yun, sir? Punta ka dun sa element ng A. Ang unang element ni A is si A. Okay, yung small A. Okay, so, ang gagawin ko, that is A, okay, comma, okay, A comma 1. Ayun yung una. A, comma, 1. Next. Lagyan ko dito ng comma kasi bagong element. That is A, comma, 
Okay, nasundan. That's a, comma 1, a, comma 2. Okay, since natapos ko na lahat sa a, sunod ko naman si b. Si b, that is b, comma 1. Okay, also that is b, comma 2. Okay, then next. That is c, comma 1. Then lastly, that is c, comma 2. So, nalagay ko na lahat. Therefore, ito yung close. So, therefore, ito yung kanyang sagot. So, ano napansin nyo? A, comma 1, A, comma 2. Next, B, comma 1, B, comma 2. C, comma 1, C, comma 2. So, kung paano kung madami, edi ganun karami din yung ilalagay mo. So, nakadepende yan dyan. Okay, so, check nga natin ano yung cardinality na ito. What is the cardinality of A cross B? So, based on note, that is cardinality of A multiplied by cardinality of B. And that is equal sa cardinality of A is 3, multiplied by cardinality of 2, of B is 2. That is equal to 6, 6 elements. So, bilangan natin, that is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, tama. Okay, tama yung nasagot natin. Okay, next. Check natin kung hindi ba talaga siya equal dun sa B cross A. Okay, so what is B cross A? Balik, Tad. mag start ka kay B, papunta kay a. Okay, so paano yun? So that is, sir, una po sir is 1, comma, A. Kasi dito na ako nakatlok eh. Okay, next, comma, 1, comma, B. Tapos na ba? Hindi pa sir, kasi meron pa isa eh. That is 1, comma, C. Okay, next, proceed tayo sa panawang pangalawang number. That is 2, comma, A, 2, comma, B, and 2, comma, C. Okay, so kung titignan mo, sir, parehas naman na number of elements, eh, pero kung titignan mo sa elements mismo, yung unang element na A cross B si A comma 1. Si 1 comma A, iba kay A comma 1. No? So, dama, si A comma 1, pag-usapang coordinates, hindi equal kay 1 comma A. Malaki pinagkahiba niyan. Okay, so therefore, ano masabi mo? Si A cross B, hindi equal kay B cross A. So, dito, makukontrol natin na si A cross B is not equal to B cross A. Okay, so tandaan yan. Okay, next, number 2. Sir, possible po ba na kunyari si A is the set containing 1, 2, 3. Okay, so sir, possible po ba to? A cross A. So, pwede ko ba i-cross product yung sarili ko? Yes, pwede yun dito. So, wala namang kasi sinabi, wala namang restriction na you cannot, uh, you cannot perform this operation with yourself or with itself sa set theory. So, so i ibig sabihin, possible si A cross A. Okay, so meaning, ang gagawin ko, yung cross product ko sa sarili ko. So, paano ulit yung process? That is equal to the set containing, una tayo sa 1. Siyempre, that is 1, comma 1. Okay, pangalawa, 1, comma 2. Then, 1, comma 3. Okay, then, sunod na number, that is... 2, comma 1. Okay? Then, 2, comma 2. And lastly, 2, comma 3. Tapos na ba tayo? Hindi pa sir, meron pang 3. So, that is 3, comma 1. That is 3, comma 1. 3, comma 2. And 3, comma 3. Okay? So, ganyan yung A cross A. So, tandaan nyo na, yan yung mga ginagawa natin sa cross product na to. So, baka kasi isipin mo sir, ang hirap naman yan. Okay, so, ilan yung cardinality na ito? Ang cardinality ng A cross A is simply that is cardinality, uh, that is cardinality of A multiplied by cardinality of A that is 3 multiplied by 3 which is equal sa 9. Okay, so tama naman yun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, unay elements. So, tandaan yung cardinality na ito ha. So, another thing. So, dito pwede mo sabihin A cross A is equal to A cross A. So, wala ka namang sa ibang pwedeng sabihin doon, ha? A cross A is equal to A cross A. Possible yun. Okay. Another pa na lagay ko lang the mark. Dama lang. Si MT ay subset din ni A cross B. Okay. So, sabi nga ni MT set, eh. Ganun siya ka-special, eh. Subset ako ng lahat. Pero, hindi ko pwedeng sabihin na si A cross B subset ni U. Okay, pero hindi ko pwedeng sabihin na si A subset ni U. Okay, pero sure ako na si A, na si MT subset ni A cross B. Andun pa rin yun. Pero si A cross B hindi subset ni U. Bakit? Si A cross B 
uh, Cartesian product na meaning uh, naka uh, tawag dito Cartesian product naka coordinate na siya dito hindi ito set eh okay set si U eh so si U may lamang sets which is single element lang okay or no not single element so parang mga isang element hindi siya mga cross product hindi mga relation or hindi mga coordinates so tandaan yan ha so yan yung mga bagay na dapat yung tandaan dito So, another, so, pag binigyan ka ng gantong tanong, what is n cross n, tatawa ka na lang. Kasi, sir, sasagot lang ko yan. Kahit mamatay pa tayo lahat, hindi natin masasagotan yan. So, kahit sino, hindi kaya yan. So, ang dami yan eh. Q1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, up to blah, 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 something. Hindi pa nga natatapos hanggang ngayon. Hindi nga alam ko ano yung dulo. Kukross product ko sa hindi rin alam ko ano yung dulo. So, imposible yan. So, maasakir yan pag ganyan. Pag sinagot mo yan, ang tikas mo, saludo ako sa'yo. Okay, so, ito yung mga bagay na, yes, meron, nag-i-exist yan, pero hindi natin alam kung gaano karami yan. Okay, so, in a simple manner, pwede mo nang sigurong ganito gawin mo. That is 1, 1, 1, 2, 1, 3. Actually, sa so 1, something, hindi ka na matatapos eh. Tapos something, that, 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 something, hindi talaga matatapos yan tuloy-tuloy yan. So, sir, pwede yan yung sagot? Hindi. So, ano lang yan? So, parang assumption lang yan. Hindi ko na, although hindi ko papagawa, pero, hindi kasi natin, hindi kasi natin pwede i-assume pa ngayon eh. Hindi natin alam kung ano yung dulo. Okay, so, na safest way lang na para malaman mo. Okay, yung dami nga nyo, no? So, one comma, one comma something pa lang, ang dami na eh. Okay, so, hoping na may natutunan kayo ngayon sa mga definitions hanggang definition 14. So, proceed tayo sa lesson 2. So, gawin natin parang RR. So, rules of replacement, kung naaalala nyo. So, ganyan natin medyo nakakatuwa yung set theory. Okay, so, proceed tayo doon.